Desktop. Beleza, galera. Mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar aqui o evento do Monster Hunter World. A segunda parte do evento, porque ontem foi a primeira, né? Então, hoje teremos aqui a segunda parte. Daqui a pouco é, teremos o Summer Festival. Com Jeff Kelly. Daqui a três, cinco horinhas mais. Começará o festival. <risos> Vamos ver o que nós temos aqui no Monster Hunter hoje. Lembrando, deixa o like, comentário, compartilhar o vídeo ajuda bastante o canal. E vamos ver. Que estranhos que eles vão trazer hoje, né? Porque ontem foi o show deles. Deles, né? Mostrando algumas coisinhas. Mas hoje vou mostrar parece de gameplay, né? Se não estou enganado. E vamos ver. Nós temos depois disso. Lembrando, é, nesse mesmo vídeo eu vou estar jogando as missões diárias do Magic. Então vou ensinar vocês a me jogar no Magic. Nunca transmito Magic no YouTube, mas vai ser a primeira vez. Possivelmente. Se o vídeo, se lá tiver mais ou menos uma hora. Dá tempo de é, me preparar, fazer a missão do, de área do médico ao vivo para vocês. Na mesma transmissão. Nessa mesma live de Monster Hunter, por quê? Assim, a live que é um pouquinho maior, segue as fotos da data no YouTube. E às 7 da noite, o horário que eu pessoalmente colocaria o Assassin's Creed, eu colocaria o evento de Soma Festa para colocar daqui a pouco a do da tarde daqui. Então, não tem como vocês perderem nada de nada hoje. Na, na próxima live que vamos ter do Summer Fest, vou estar trazendo várias coisinhas antes de começar o evento. Informação de Fórmula 1 Manager. Jogo de graça liberado hoje. Não, que ainda não está liberado. Ah, vai estar tá liberado na hora que fazer a próxima live. Jogo misterioso né, na Epic Games. Então, vamos acompanhar aqui, ver o que nós vamos ter, ademais disso hoje. 
Se vamos ter também algum, é, alguma demo de algum jogo que vai ser mostrado hoje no Summer Fest, eu acho que sim vai ter o Metal Gear uma demo jogável. Acho que de duas a três horas assim. Tô supondo isso aqui. Eu vou falar isso na próxima live. Não só o Metal Gear, porque eu acho que vai ter demo jogável não. Mas também eu acho que também o, o nosso querido Mortal Kombat não vai ter também uma demo jogável também. Tô supondo isso, porque o Mortal Kombat tem que testar os servidores. E eles tem que fazer o teste antes do lançamento. Eles sabem que vão ter uma beta em agosto. Só que agora em junho já é para começar a fazer alguma coisa, alguns testes com alguns streamers ou youtubers que eles quiserem. Pelo menos, pelo menos, pelo menos para ir testando o, o, o servidor. Quando o jogo lança 19 de setembro, então tem que começar a fazer alguns testes já com com as pessoas como vai ser é, o evento em si não sei eu espero que seja muito legal só um segundinho que eu vou responder uma mensagem aqui já vem galera só um segundinho Como eu estava dizendo, eu espero uma demo do Mortal Kombat e outra do Metal Gear. Ok? São os que eu mais estou empolgado para jogar e testar com vocês. Eu jogaria ela na Twitch ou só no YouTube? Não sei como, como eu vou fazer. <coughs> Mas isso vai depender muito do time. Se for liberada hoje a demo dos, do Mortal Kombat ou do Metal Gear, não vai dar para mim jogar ela até terminar os eventos. Acho que na segunda-feira é, já vai estar tá tudo terminado. São 4 5 dias de eventos. Mas os, os eventos principais são o Summer Game Fest que vai ser de hoje. Se não estou no final de semana temos Ubisoft e Microsoft como eventos principais. Inclusive, não sei quanto tempo tem cada evento, mas tem muito evento que vai é, encher. Hello everyone, how's it going? My name is Jono Imi, Community Manager on Monster Hunter, and it is awesome to see you. Well, the, the bonus update is here. The last official update for Monster Hunter Rise Sunbreak is live 
and we can enjoy it now. And talking of enjoying things, I hope those of you that are going to go to the Monster Hunter have a great Hunter. time with Primordial Malzano. I stayed up late to watch your tonight. initial reactions. However, I've not done the hunt yet so myself. So I'm Hunter very rise. excited to see okay. how it goes. Will I get my butt kicked? Will I prevail? Will I can And we will have to but wait and see. Off. But yeah, we're going to dive into the hunt now. As it's, you know, as this is quite a special hunt, much like Vomatsu, I will be doing my first hunt against Primordial Marzeno solo. Once that's done, we will open up the lobby and we will do some viewer hunts together, fight Primordial Marzeno, maybe doing some, uh, some or some 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 investigations as well. Whatever the lobby wants to do. Um, I main sword and shield. I do, I can use hammer. I'm not great with hammer, but I can use it. Um, but yeah, I'm primarily sword and shield. Um, so yeah, it, it should be fun. I'm very, very excited. I hear the gear is fantastic as well. Um, so it should be fantastic. Right, so this is the biggest threat to the kingdom yet. Now, yeah, once we've done this hunt, as I said, we will open the lobby up for multiplayer. But before then, we, we have a, a little date. Oh no, sorry, not with you, Fiori. With Primordial Malzano. I would like to see you use Shield Bash normal Lance. <laughs> I mean, Shield Bash Lance looks really cool. I really like what they're up to with that. So it's as if it's travel through time from the promoter era to the present. It poses an even greater threat than Guy's Uh Well, isn't that quite something? So it's not under the effect of the Curio, but it's still a danger. Okay. Ooh, so the fairy tale continues. Oh, so the Archdemon will summon the Demon Lord, whose silver spear shall deliver its judgment, purifying the land until only ashes remain. That's not ideal. We don't want to be turned to ashes. Um, <laughs> so we're actually going to go against uh, Demon Lord. Um, so yeah, we, we, don't want, we don't want the kingdom to be eradicated. Interesting. So it's going to attack the kingdom. The Curio is still in the picture. So we need to go and check it out. And for those of you that are new to the, the <coughs> weekly community streams that we do, um, obviously if you come off the back of yesterday's digital event on YouTube and Twitch, I'm Jono. I'm one of the community managers on Monster Hunter. And this is our weekly community stream where we talk Monster Hunter, we play Monster Hunter, we get viewers to join in as well, and we have a good time. So we've got that, we've got the tickets. Chiche is now <laughs> ready to talk to us. Now, I will show you my set before we go in. Obviously, I know normal Malzano is weak to fire, so I'm going to guess, I'm going to guess that Primordial Malzano might not like fire as well. Obviously, that could be well off. Um, so we shall see. So there it is, Harbinger of Destruction. Um, Primordial Mozano is attacking the kingdom. Records state that it's here to bring judgment and destruction. Ooh. Um, this matter is even more dire than the Archdemon of the Abyss. Please, we need your help to save the kingdom. Now this is MR10. So what that means is, is once you've completed Sunbreak story and done a couple of hunts to get up your MR rank, it doesn't take long at all, you can dive straight into this quest if you want to. Um, dragon weakness. I've not got any dragon weapons leveled up. Um, I've got like master rank um, Crimson Glow Valstrax, but my fire and ice weapons are just better. Okay, so I hear this one. This one's a bit of a hard hitter, right? So we're gonna we're gonna go tanky. We're gonna play it safe. We're, we're gonna play it safe. We're gonna get Moxie in there as well, and medic at the bottom. Oh, actually no. I should have. Oh no. I should have gone for Spirit Bird's call. Oh no. I'm gonna have to. I'm gonna make sure I get some spirit birds here. <laughs> Whoopsie. Yes. Yeah. And yeah. Quite right there, um, Hala. Um, obviously, all of the updates, including the bonus updates, are coming to Xbox, PlayStation, and Windows on August 24th. Obviously, that's a free update. Um, 
for you if you ele falou aqui que o update and, yeah, desse so jogo enjoy all of that. You're get such é a chega so you do have a couple of months before then but that's agosto, plenty of time to get to enjoy all of the rest of the content that's in there which is up to and includes to tile update 3 so yeah you'll be you'll be ready all right let me make sure we're stocked up oh i need more mega um, um, so uh, let's uh let's pick something eu vou ter um novo update até agosto do 24. Luckily, I've been stocking up on bear bugs and honey, so uh, we should be good. Eu tenho entendido errado. Você não entendeu nos comentários? Um, we got adamant seeds and catalyst. Foi isso mesmo? O próximo now, update você entrou no 24? Good, good. That's what we want. Always, always keep the Argosy busy, because you never know when you're going to need a few bits and bobs. So uh, it should be good, right? Okay, so I'm going in solo first. We will be getting um, you lot in. The viewers to hunt with me up in this one, but as it's my first time, I'm keen to go. Now, I am using a Flamin' Espinas Sword and Shield, which, as you saw in the digital event, was the most popular Sword and Shield. Uh, it's awesome. It's fire, poison, and it's got some great slots and stats on it. Um, and I'm wearing a mix of Risen Kushala and Risen Teostra armor, which is also a lot of my transmog. Um, <laughs> thank, thank you. Good, good luck and have fun. I will, I'm sure I will. Um, I, I've not, not seen much fun. I've only seen tiny clips of a few moves that people have been sharing on social media. Mm -hmm. So I'm excited to see what happens. I'll be quiet while this cutscene plays out. Então, ó, tá muito bonito o jogo, né? Eu nunca joguei Monster Hunter na minha vida, mas eu começo a jogar, né? Eu joguei ele na Plus Collection. Então, vou, vou testar ele depois. Mas é a DLC, né? Dele, que é o tamanho do próprio jogo, não é original. Mas é alguma coisa. I love that Primordial Marzano is just like, no, mate, you had your chance and you left me. Like, you can't have this and just starts killing the Curio. That's beautiful. That's poetic justice right there. Okay, so we have Yorain with us, which is fantastic. And obviously, because I'm on my own, I can... Pegar todos os itens que você encontra no mapa, é muito bom. Isso me lembra meio o jogo do Zelda da Nintendo. Let's get some buffs on us first. You cleared this quest in two tries? That's great. Well done. If I can do that, I will be very pleased, Alice. Okay, we're looking good. Let's go. So... There is a big question mark in the top left, up between area 10 or an area 8. So uh, I wonder who that could be. I'm going to take the mud beetle. Watch out for the gown goats. And there we have the spirit birds in here. Sorry, Fiorain, I did not mean to slap you with my uh, sword there. Very cheeky of me. Not, I'm afraid it's not laggy Acris. I, I, I'll put a lot of zenny on this question mark not being laggy Acris, but. Uh, I, I respect the hustle. Daqui a pouco o Summer Glamour Fest. We'll, we'll get all this endemic life because it could be useful. And I've just got a, like a nice short spirit bird loop I like to do here. Um, there's a lot of vitality spirit birds here. And I think that's going to be pretty useful. No, it's, it's not Jen Moran either. Oh, it would be hilarious for Jen Moran. Because it should be a Coisa do chat speed, lá do, but, uh, do Monster Hunter. Oh, hold on. Uh, I don't think I need the antidote, but I will take any spirit birds high. E hoje não tive nem yes, chat bot. Yes, the 20th anniversary of Monster Hunter. Para poder ler para mim os nessa live ainda. Porque it's incredible, isn't it? Eu, com, eu levantei like 20 years of Monster um cafezinho Hunter. na minha mão aqui. Here we are today, e não liguei like, o chat bot porque yeah, estava muito em cima do you. tempo. I haven't been playing for about 10 years myself. Like, yeah, it's, it's real awesome. Right, I think we're pretty mm. okay on spirit birds. Um, I do have like a standard spirit watch. bird call on my armor set anyway. So we'll be okay. We'll get a few more spirit birds as we go. Desktop. Just gonna get ready for the fight now. Yeah, this is perfect. Great wire bug position. Oh, no, wait, wait. Don't, don't you move. Horas. Oh, wow. Wow. We literally flew right past it. What a nice way to get a Eu vou estar com ela aqui já ligado. Well, well, well. Look at this troublemaker here. 
luckily I've got my two Palicos, Yamato and Amber. Okay, I'm not close enough for the uh, Metsu there. <coughs> Ooh. Ooh, that, that's a big Malzano. That's a, a big one. Okay. Okay. Ooh. I mean, I don't know this monster's moves. I like it's got like sword, shield, or lance style attacks as well. Yeah, never Pokemon in Pokemon. That's where the squishy <laughs> bits are. So the shield Ooh. Pokemon. That tail attacks back and it comes out a lot quicker. I love the jab and sweep. I love that. And like it's like, it's like a, a knight or a paladin almost, like those colors. Okay, we got our first Metsu. That's good. And that's good. In bash. It's just an absolute unit of a monster. The boys will explain to you how they have to be a map perfect for me. Luckily, I've got Fury in here with me. That does make me feel a little bit more comfortable. Ooh. Oh, I need to finish. I did not finish my animation there. Oh no. Oh no. Palico Hui. Oh yes, that healing horn was clutch. Because I was even below my Moxie threshold, which is not where I want to be. Those wings are tanky. Oof. Oof. Okay, punish the Metsu. That's interesting. Oh, oh, oh I have no Y bugs. Thank you, iframes. Right, we're gonna. Nom, 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 nom. Oh no, this is dangerous because we're right by them. Oh. Okay, so Malzano's kind of slowing down. So we need to turn that around. Oh no, 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 oh Ooh, that very nearly can't yeah, be. Yeah, Mazzano is so really, really controlling the flow of the hunt right now. <laughs> oh my goodness. Oh my goodness. Okay, hold on. Um, it's got the curio now. Is it, is it powering itself then? It's like, alright, you can come back for a bit, but don't make yourself too cool. Oh, Not shield good. charging each other. Yeah, I'm trying to get the position to get some consistent damage off. Because I know firing will do some work, and if we get poison in as well, what are you doing? Oh, oh no. Oh. Só que antes de finalizar essa transmissão aqui do monstro, yeah. eu vou terminar ela. Oh no! Eu vou mostrar um, uma gameplay que na live. Não é, cancelar minha heal, are we? Right, I'm coming back. É do. Do showcase. We'll just roll through that. Oh, the paratoad came out. Oh, oh. Ficou. Oh. Pela metade, mas eu vou botar. Ela na íntegra. What was that? No final aqui. That was one heck of a beam attack. Okay. I love the aggression. São 10 minutos de gameplay. Do nosso querido. Look at that, like it gets crowned. Acho que eu vou fazer na próxima. Vamos ter o Homem-Aranha também na caminha. Mas me liga, na próxima eu vou abrir já direto com essa... This is fun! This is fun! Malzano is definitely controlling the pace of the hunt. I don't feel like I'm, I'm dancing around it. Um, oh, of course the boggies are here. Right, we are going to the swamp though. So we can we can absolutely Shrek. So Proud 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 with the swamp, I reckon. You know? so we get lives. knocked down in the swamp, it'll be done. And we get the thorny toads. So, uh, yeah. In various etapas. Uma do Magic. Spicy. If we get like a Outra. Dessa aqui do Summer. Oh, it goes backwards after the Mets on that attack. Okay, so it can like drop the counter and then just move. Summer Gun Fest. Oh, we'll roll through that. Então vai ser uma live de cara. Tank the uh, wing. I Oi. love that wing attack, by the way. Okay. You know what? I'm just gonna I'm just gonna eat this. Okay. So it's got more curio. So it's Mas que não vou levar pro YouTube porque. Okay, so I'm got blood blight. So Just this monster man, actually happy. transforms during the fight. Oh no! 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 Oh
Oh, very YouTube nearly, yes. Okay, so we've got the Heathen Bats coming in, which is fantastic. Mais até que com um boninha. Internet resolveu esse problema. Tem que fazer como estou fazendo. Twitch e depois importar para o YouTube. É mais chato? É. Mas também. Oh, eu poderia pôr o almoço de hoje. No, we'll take this there. Oh, pure play, new item, everybody. A flash there, nicely done. I think we'll set your own time to play the lucky. Oh, powder mantle there, giving me a big blast boom attack. Okay, I think we got the head break, so I'm going to do some. That is a tanky tail. Whoa, whoa, whoa. Okay. Do I play so quarter, like play single? If I want a tail cut, it's ching. It ain't going to be easy. Mas eu estou com os meus batalhamentos na Epic Games também. Well, this practice in the anomaly investigations is paying off. However, I am grappled, so maybe I need a bit more practice. Oh, I got saved again. Ah, e também os batalhamentos. Oh, then the tail comes out anyway. I love that. It's like, oh, you want to escape my tail? It's not that easy. Let's get the SQ going. We'll just tank for a bit. Uma dúvida que não we can we can tank these hits. Não sei. Já não sei. Oof. Okay. Well, that was that was pretty good. Okay. So we're gonna have to get some more points. Oh, the charge! We won the charge there. Okay. The Q Ray were back. Let's have a look. Okay. The Q Ray were back. Let's have a look. Okay. The Q Ray were back. Let's have a look. Okay. The Q Ray were back. Let's have a look. Okay. The Q Ray were back. Let's have a look. Botando game pass, ou se like botar com um braço. Oh, we got the Metsu and we've got the Wyvern Ride. Yeah, that charge was fun midnight. Okay, right. Then I need to kind of turn around here. There we go. And if we go into the swamp, we um, we get the monster to stay down for longer. Unless this Marzano is immune to that effect. Because obviously it's Primordial Monzano. It's no mere normal monster. Free Matsu. Woo. And there's a stun. Then we're going to change to Blue Scroll because I need to sharpen. So we use Destroyer Oil. And I don't want to go into a perfect rush here because we need to do this. With the sharpness. Oh, this is perfect. Yeah, it's being affected by the swamp, by the uh, slower animations. That's what we want to do. Right. Eu vou começar o evento do Soma Grand Fest meia hora mais cedo do que o tá previsto lá no no YouTube deles lá. Porque meia hora mais cedo por uma razão. Eu tenho que trazer um vídeo para vocês e mostrar também o jogo grátis que eu falei lá na Epic Games Store. Okay, so we're back at main camp. So we're doing okay. No, we don't want to go to sub camp. Wow, this hunt is, it's intense. I love the aggression. I love how physical Primordial Mindset is. It, it wants to just like throw fists at you, you know, now the way it charges at you. It's like, she will Hey, Zelda, good to see you. 20 years That's wicked. Quer mais cara? Oh no, the gown goat! Okay, we got the head. I think we're going to the head, but I'm just going to attack over here anyway, just to be sure, because, you know, I'm going to want whatever mantle this monster has. I'm definitely going to want it. Algum bonus de corrida. De replay, essas coisas. Oh! Right on the chin. Okay, so it's not too bad. Vou ler com vocês os comentários. Whoa, 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 whoa. Excuse me. What was that? Aqui que eu uso do Still got tricks up your sleeve, man. Do PlayStation. Só que lê pra minha matéria lá do... Greed! Greed! Da... Produtora do game. Oh, the side swipe. <laughs> Knocks me back into yeah. camp. What a flex. Primordial Gown Goat. Yeah, that would be quite something. Thank you for the live powder fury. <laughs> oh no, I'm stunned. I am Mr. Stumbers. Thank you, Amber. Oh no. Oh. Oh. Oh, it nearly got me that time. Oof. 
Yeah, it's going to send me back to camp one way or another. Look at all these healing bubbles. Ooh. That body slam. Gameplay is very bacana, eh? The product of the game is trazendo pra gente. So we're going into the main arena now. Um, so I'm gonna gonna have some rations. Mm. See the Volvodon fan club is in chat. <laughs> Volvodon is quite a cheeky one, can't lie. Right, okay, Primordial Marzano. You gonna you gonna roar? Oh, that's quite a special kind of roar. Oh, we got the stagger. Okay, so we just missed that Metsu. Look at that. Isn't it beautiful? Like, okay, I think this is going to be an explosion. Look at it holding the energy. Wow. Okay, now it's... Those wings are beautiful. <gasps> oh, my goodness. I'm just blocking. I'm just taking that onslaught. And then we're going to counterattack. Ooh. Ooh. <laughs> Oh. oh my goodness. I mean, that's some aggression. That's right, we can make the, uh, oh no. Oh, we can make the blood blight work in our favor. Palico. It's resistant. Ooh. It's like, no thank you. Whoa, those teleports, oh, I'm in trouble here. Look at it. I mean, I thought it was aggressive before, but this really is something else. I love how it's not a fan of the Curio. Oh, we're out of here. Ooh, look at the colors. Oh my goodness. I mean, you know, we'll take that. I have got Dragon Blight, but I think I'm just going to have to deal with it for now and um, not have my elemental for a bit. Ooh, wow. Oh, it does. I'm glad I've got a shield, you know. We'll get that Metsu. Ooh. We're going to get away from this. Okay. We saw that one coming this time. Go on, Malzano. Resist them. Oh, we're nearly done. We're nearly done. Oh, no. It got me again. Oh, it's, oh, it's actually drinking my blood this time. Oh, a second. Egg. Look at the teleports. That was one of my favorite things about my Zeno. The teleports. So seeing it like upgraded is as real hard. Oh, we clashed. Oh my goodness. I love those teleports. Oh, I didn't get my shield bash off quick enough. I need to turn around. Oof. I am very grateful I have a shield right now. I will not lie. Ooh. Oh, just missed. Okay, well, it's better safe than sorry there. Oh. The Blood Blight's probably quite helpful when it's, like, constantly being aggressive. Ooh, we're nearly there. Muito bueno. Wow. Oh! We repel! Elements. Judgment that brings destruction. Could it be that it's not Wait. us? Okay, I thought like I thought we were taking it down. Hold up. Wow, okay. Interesting. Fashion, fashion there. Mm-hmm. 
This is interesting. Sword and Shield Gang. That's why you have shields. I mean, look at that. Watching it absolutely whoop the curio is very satisfying. The kingdom. And everyone important to it. Were laid to waste by my hand. But this time, our true adversary is not Lao Ooh. Little change from the trailer there. What a twist. Oh, that was some that was some nice stuff with the, the teaser trailer there, how they've changed it around. There he is, look at that, look at Malzano. I do like my fashion, though. It's nice to see your fashion in cutscenes, right? I'm sure there'll be some Palamute headhunters out there as well. Eh, lembrando que esse, esse evento do Monster Hunter deve ser mais ou menos 40 a 50 minutos. Off they go. Que bonita essa cutscene. The sun is breaking, and Malzano is off on an adventure as a friend, which is really awesome. Well, there you have it. You don't actually slay Malzano. That's awesome. Wow, what a what a surprise twist. You make a friend, so basically it looks like Malzano is fighting off the Curio. It's enraged and you actually kind of help free it of that um, kind of like like symbiosis that it didn't want. And yeah, you make a buddy. So now Malzano is helping protect the kingdom. Isn't that a change? I bet <laughs> the real monsters we hunted there were the Curio. What a great twist. And we got some great rewards as well. Um, I really like that. What a lovely, like a happy ending there. What a happy ending. Like, yeah, that is a friendly Malzano. You actually help it out. When it reared up, I was like, oh, we've slayed it. But no, we, we actually help save it. And then we fight alongside Malzano in the cutscene. Finishing off the remaining curio that came out of Geismagorm. You mentioned a great sword. I mean, maybe if you strong arm stance. <laughs> what a wonderful quest. What an incredible fight. And you know what? What an absolutely lovely, lovely ending that you actually save the monster effectively and uh, you team up. What a fantastic ending. Final Feliz Mar Open. Wings of Friendship. Yeah. There we go. Good work. The Kingdom Saving as well. Want to have a party or something? Bon I mean, I don't know. So Malzano repelled the Archdemon. So a lot of us knew that earlier from the law, and it was actually protecting the kingdom the whole time. People from the past must have viewed him as some kind of savior, so they made that tale out of reverence and respect. So, you know, just because they're monsters doesn't mean they're monsters. <laughs>
E lembrando, o Bota tá fazendo também a promoção. There we go. Na próxima semana. A semana. Não vou agora fazer promoção porque tá muito em cima do tempo. Celebration time. Oh, there is everyone. Included Dr. Tadori. And his famous line. They can shoot life. Promoção, jogo de graça, Got todo mundo trazendo. Music playing while the gang is around. Para vocês. Yeah, it looks like it's party time. What an ending! I love that. What a nice twist that you don't you don't slay this monster because in the lore, say we knew that Malzano wasn't like malevolent. Uh, it was just obviously dealing with some pretty heavy stuff with the curio, so to know that you help free it and then take down the curio threat is that's really nice. I like that. That's cool. A twist. You know, we took down a Matsu. A Matsu was a, a monster, you know, and we had to take it down to save Kimura and to avenge, obviously, um, Yumogi's homeland, the Kagero's homeland, and Dr. Dory. Um, so now it's nice on the flip side with some break. You, you kind of do the opposite and save the monster. I don't want to rain on everyone's prey, but we're not quite done yet. The, the cure problem still remains. Okay, I mean, we've got the anomaly investigations about, right? There we go. So, someone wants to talk to me. Another job. Ah, oh, Maneo. Maneo, it's awesome to see you. So, what we're going to do, we're going to open up the lobby in a second. And we're going to do, because I hear that there is a hazard version of this hunt. So naturally, we're gonna go. We're gonna go do the hazard version, um, because you know we need to get some carton in. So weapons that are made using primordial Marzano materials possess a special quality that increases health recovery when dealing damage when the blood right skill is active or you suffer from blood blight, which is great because I'm a bit of a scrappy hunter. I take some blows. I overcommit to combos. So any way that to heal and buff from it is great. Uh, so, let's so let's look, look at the gear. gear. Now, obviously, the gear is going to be a different color to normal because of my layered setup. Um, so let's go look at the gear. Where, where is it? The primordial set. Look at that. Oh, oh, it's beautiful. And yeah, but obviously the colors are a bit different to default, I think, because of uh, my my layered stuff. Look at that. Oh, it's beautiful. And so we need uh, cloudy crystal, Velcana, primordial bloodstone. Okay, so I've got nearly all of the rare materials, I just need those bits. So as you can see, each slot has at least at least two four slots, and then a couple of two slots there. And it's got pretty well balanced on the defense, apart from fire and dragon. Now let's look at the skills. So blood right three, blood awakening burst, blood awakening critical boost burst. So blood awakening, so this is the set specific skill. Four. So gradually bolsters your attack for a certain period of time, depending on how much health you gain. So that combines with the Malzano weapon. So as you regen health from doing hits using Blood Right, you get stronger, and that's your raw and element, I believe, which is really cool. You have the Chad Merle, we all love a bit of Chad Merle, don't we? That is really cool gear. Um, and of course, we need to look at the weapon, which I'm absolutely going to be making, because I need like a nice endgame dragon weapon. Um, I probably missed it already, by the way, so feel free to shout at me in chat. Also, like, see that Daimyo Hermitor, the most uh, hunted monster in Sunbreak? Everyone likes a bit of crab battles. I've totally missed this, haven't I? Ah, I've totally missed this. Yeah, um, I think Always Comfy says it's plus 40 raw and plus 30 element at the... Uh, oh, yeah, you're right there. Thank you for the shout at uh, max level on that skill. So heavy. That looks incredibly cool as well. So you need the Bloodstone, Shining Shield Wing, and Primordial Scales. I will absolutely... <gasps> Look at those slots! So we have 320 attack. We have 41 Dragon Base. This is before any upgrades ah. using Curio Crafted. Um, zero affinity, but that's fine. Nice. Work around that. Four slots. Three, four slots on there. And a Rampage slot three. Goodness me. That is a beautiful weapon, and I'm pretty sure that's the same for the slots on all of the weapons as well. So you will not miss out. And I believe there's some new decorations. So there's the Thrift Jewel, so great for gunners. Blood and In Jewel, so Blood Right 2 in a four slot there. And the next one. Okay, this is very, very interesting. Inspiration Jewel adds an extra 
attack increase bonus for a short while when activating effects that affect friends from a certain area like melody so one if you're a hunted haunt user my goodness you're going to be even more popular if you play a song that affects allies when you recite it then they will get an attack buff and it affects you as well now this yeah, also includes things like wide that. range healing and um, life powders i believe definitely life powders and dust of life and i believe wide range affects this as well so if you use life powders it's in one slot what's one slot between friends right so yeah hunting horns are just <laughs> going absolutely do crazy and if you take life powders and stuff to your team you can boost some damage for yourself and your allies because yes it affects you as well because i'm actually um, monster hunter there's also you are right there's a new curio armor augment there's done uh, commentators so we just put this one. so there is slots so slots focuses on getting you extra I don't extra want to do the monster hunter on yeah, but obviously I'm very happy with what my current set has on Curio Crafting, so I won't go editing that. Um, good question of Kinsek Powder Works. Daimyo Domination. We all love a bit of Daimyo. You know, it welcomed us into Sunbreak, and uh, we made sure we appreciated that. Now, let's get some hunts in together, shall we? Um, oh yeah, we all love hunting horn mains. We all love hunting horn mains. And it's very fun to play. It's very fun to play as well. They've done some great work with it in Rise and Sunbreak to make it more approachable. Um, if you've ever been intimidated by it and it does work it does serious work and it's wake up rivals greatsword um, so yeah that's <coughs> really cool so we're going to play online now get ready it's first come first serve we do a couple of hunts rotate the lobby and we just do that to the end of the stream so we'll get plenty of hunts in um, so create a lobby language uh, we'll create, language. A lobby. create and then i'll put the lobby id in chat as well you haven't played hunting Horn in so long now is a, a good time so we are going to don't know why I'm using my mouse there. Uh, we need the lobby settings. So here we go. Get that written down. So if you don't get in first time, I have one question. Do I have to do the story with the online? B six. It's a question that I have for all of you in the comments. I love that fight. 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 Absolutely love that fight. I love that fight. I love that fight. I love that fight. The sun is breaking. Marzano is off on a happy adventure. The kingdom is saved. <laughs> um, so we have Lady Philadelphia, we have Crypto, and we have Vernon. We've got some very experienced hunters here as we go into. It's good to see you all, by the way. And we've got a little kitty here as well. Everyone, let's see the fashion. So Crypto there looking dapper, as always. You love to see it with their hammer, their patented black and gold hammer. We've got Lady Philadelphia, loving that. It's that fashion. They're very steampunk. You love to see it. Our resident stream gunner. Um, I say stream sniper would be quite funny, <laughs> like long, little pun there. And we have Werner as well. How are you today, Werner? Is that the gun lance you've got there? Oh, looking ready to rock there. Nice lightweight get up. Okay, so we should have a hazard version of the quest now. Uh, just need to find out where it would be. There is primordial <laughs> pest. <laughs> that Mazino variant is really ugly mug again. Some reports are saying it's behaving differently. <laughs> <than before. laughs> the details aren't clear, but what's clear is that thing is <laughs> a lot tougher. <laughs> to Stay on your guard and good luck. Anyone ever tasted a gargoyle egg? I can't say I have. I ha can't say I have okay. in all these years. So many slots you call them Calcino. Casino Malzano. I've also seen the primordial <laughs> Malzano quote. I can't believe it. It's been out like five minutes and you've really got a nickname. Primordial Malzano. Like, credit to you all. Okay, so I believe this is an arena fight. So once again, I'm going Defender. I'm going to go Defender, Moxie, and definitely need the moxie i don't think i have insurance actually i'll make sure i don't die instantly no insurance and i could go medic but if i'm honest i'm gonna because i did get bullied a bit um in the original fight um thank you zelda really appreciate that that's very kind of you they do that's a really good point match like okay uh, Majinx kindly yeah, said more about the Palamutes. Palamutes. And you know what? Uh, I'll be soft. Right. Oh, hold on, let me talk to the right person. I need to talk to the buddy professional. Uh, so we we'll look at the Palico the equipment. Stream. So we've got the sword look. There we go, looking good. And this is the gear. Which looks awesome. I mean, blue is one of my favorite colors anyway. But look at that. That is the Palico that's ready to rock. Mm. And uh, it's got pretty good armor as well, I think. Defense two for five. So there you go. That is 
Nice. That is awesome. And the Palamute. We can't forget our, our little Barky boys. Um, so, I mean, that looks wicked. Wherever. Oh, yeah. <laughs> it's, it's on the, it's on the paw there. Oof. How regal. Very, very nice. Going to get bullied a little bit more against this monster. I think so. Uh, I'm going to actually make sure I stock up. Because I think I have to Right. Okay, then. So, we've done Primordial Marzano. So, now let's do the Hazard version. Let's uh, let's push the boat out a bit. Can we do it without any cards? Hazard vision. Please you know, hazard how vision. many tails will I eat? You know, probably quite a few. You know, I can only Metsu so hard. Okay, right. Okay, right, let's let's dose up uh, armor skin and then we have the demon drive as well. Jump this up. Did anyone say the ore tell? Yeah, that, that went quick. That that wasn't sticking around. <laughs> no, no, no. Um oh yeah, the do Moto Hunter. Fox Reaper Spirit Bird. You know what actually uh, you, have been you know, I went the long way around that. Love I am gonna take the Farcaster. Alright, Yamato, let's go. Meow. Here we go. So this is this is an even more amped up Primordial Mazeno. Uh, I love. Look at the size of it. Ooh. Just gonna do an early Metsu. Oh, I mean, even that attack just absolutely chomped me. So uh, that's a sign of things to come. Here. That's such a cool attack. The absolute force on the, on the wings. Oh, I didn't get Metsu off in time. Just gonna have a little drink. Don't mind me. Okay, Lady Fladriel is the chosen one. Oh, I got like slapped hard. I had my shield up, my Mazzoni just brushed me to the side like, nah, get on your butt. Oh my goodness, glad I rolled through that. Oh. <laughs> just the disrespect there. Oh, it went over me. Okay. Actually, can I get the tail a bit more now? Hello there. Oh, powder mantle. Oh, this is gonna hurt. Oh, I love the Luchika voice pack there. Oh, got the paralysis. That'll probably be Lady Paladrion. Oh, Lady Paladrion not gunning today on the jewel blades. This is indeed a special occasion. Oh, I should have. I should have messed with that so hard. Here come the curio. Is anyone happy about that? Oof. You know, actually, I'll take this either bubble. Okay, let's try and build some stun. Oh, I didn't try angle the Metsu right, but Dango Defender activated, so we didn't take too hard a hit. Go on, Kitty. What is that? A grenade? <laughs> no. <laughs> oh, bit of a hip check there. Trepid Heart kicked in nicely for us. Ooh. Oh, there we go. We staked, staked Malzano there with a the kitten here. This is fine. This, this is fine. <laughs> nice flash there, whoever got that in. Oh, this is going to push me away. Oh, we're charging into the laser. That was not the smartest plan. 
Só que você jogar só, você jogar acompanhado, né? Com pessoas que sabem jogar, né? Sou um esperto em Monster Hunter. Oh. Oh! Get lots of status trigger coming off there with straight because I'm getting a lot of poison. Nice paralysis again. I'm getting some poison and fire in there. Ooh, and a knockdown. I'm by the tail, so I will stay by the tail. Ooh! Ooh, that hit zone's not great. I'm gonna, <laughs> gonna do this bit of the tail. What's this? Oh, dragon so, so Oh no, so I need to add Oh, I know, I cancelled out my sharpen. Quick, everyone! Look at my Zeno go. Alright, we're making our way. Look at look at us go. Charge everyone. Redirect my attack. Uh oh, oh, uh oh. Oh. Wow, war into raw, huh? You got a lot to say, Marzeno. So have we. Okay. okay. So once the manhã. Having Malzano attack other people. Da... I won't lie. Da 11:20, I troco o. Yes, Luchika, that's the spirit. O Monster Hunter pelo Assassin's Creed de lugar. Ooh, seeing lots of hammer bombs there. Oh, I got backhanded. No, not this time. Whoa, 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 whoa. Nice. Game of Awards. Oh, yeah, Game of Awards. What is this? Oh, that's cool. Um ou dois antecipadamente, porque assim já ficou mais fácil para poder encontrar as coisas. Tem um evento que faltou. You know what, I should probably leave ontem, there. Ontem, né? Faltaram yeah. dois eventos que faltaram ontem. Yeah, that would have been the right call. Yeah, Primordial Mazeno is awesome. Uau! Eu não achei. Uou. Uou, 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 uou. Into, I thought that was the armor attack, then it teleports over and does an even bigger attack. Thank you for the healing team. Oh no. The Devolver Digital, I don't know. Yeah, once you beat Primordial Marzeno the first time, it unlocks the Hazard version of Primordial Marzeno. Um, and that's in an arena. Oh, I don't have. Let's go look in the personal life. I have bets already. The Game Awards. Keep my shield up. Who? I got the game award, junto com the devolver, the first time I've ever seen this. Okay, let's see that. Two of them in one. Sharpness is still okay. The devolver is there today. Oh, it actually like boots it at you. That's pretty badass. What a cool monster. Okay, we're in we're in danger zone now. So I'm gonna use blood blight to heal. Yeah, I definitely need to get that weapon and look into the, the new skill. Get some destroy oil up in here, get my purple sharpness back, and increase my stagger rate. Oh, this is gonna hurt. Oh no, it was raw, okay, I thought it was gonna be a little over. Bonk, bonk. The aggression is still there even when there's a group of you. Oh yeah, that ID is not up to date, uh, Miatome. Okay, now it's fully, fully geared up. Oh yeah, we're gonna we're gonna dodge these. Oh wow, just how it keeps swinging. <gasps> oh no, 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 no! I don't think so. Oh no, there's there's the follow up. We just. Oh no, that used up my moxie as well. Drink! <laughs> Drink! Oh! <laughs> Proprietes, Proprietes, Duke, desktop. Counterattack time. Skype. Ooh. Skype. Now attend a Chamada Inseratus. Chim listed a converses grupo. Chats grupo. Chima Skype documento. I tried to mess you. <laughs> Luckily, Dango defender kicked in. So I was doing that damage. Oh, we just dodged each other.
each other there. Hello? Oh no, it's got hold of me! Oh no, nom 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 nom. Skype, maximum, fetch your, fetch your, fetch your, desktop. Oh yeah, I love that, that, how it looks there. Oh, I'm getting absolutely body. Thank you for the heels, fetcher. everyone. OBS 29.1.2 desktop. Right, a fetcher. Here. Mac fetcher. Desktop. Yeah, I can... Fetcher. Oh. OBS 29. Desktop. Oh, I desktop away. Mr. Skype 18. I get away. Desktop. I got Maximize art. It finally desktop. got me. It finally got me. Documento. Desktop. I know. Outrageous. But yeah, I was in the corner. I couldn't get out. Oh, the AOE was now. there. Whoa. OBS 29.1. Desktop. We'll take that so far. Yeah. I was trapped in the corner. It did. You know, Marzena was like, oi. You can only hide behind that shield for so long. Ah, agora tô ouvindo. Eu entro na hora que tava gravando aqui a tela. Terminar de gravar aqui. Tô vendo aqui o evento do Monster Hunter aqui ao vivo. Tá muito bacana. Ah, ouvi isso aí. É muita gameplay. É, pra quem joga isso aí ainda é legal, né? O João tá muito bacana também trazendo informações sobre o jogo. Hoje está o produtor do jogo jogando um trechinho. Da nova DLC que vai chegar em agosto 24. A cara tá adiantado, hein? Wow, they keep in, keep Monster Hunter eu joguei meia hora foi muito. Mas é que já tem uma galera que joga ele. Você vai encontrar matéria no meio meio do Fórmula 1 Manager. Oi, Deixa eu ver. Não tem e-mail? Uh -huh. Tá o link direto da Frontier. Oh, oh there's the kitten eater. There's the parrot toad as well. Look at it go. Esse negócio aí do evento. Monster Hunter. Marquito aqui. Oh, me ajuda aqui, Marquitos. Qual que eu, que eu oh, clico aqui? This Formula 1 manager. Oh! Werner, oh. <laughs> don't worry. That did a tiny bit of healing because of the bloodline, but hey. Squad, Summit Game. Great hunt, everyone. <laughs> Bless the Kenator indeed. Bless the Kenator indeed. Wow. That was another great hunt. Faz uns 3 dias mais ou menos. Top 5, definitivamente. Top 5 monster. Cadu. Ah, o Cadu te respondeu? Ah, mas foi do ano passado isso aqui, velho. Caraca. Que velho é esse meio aqui, hein, cara? Que a gente mandou pra cá. Isso aqui é meio antigo do ano Caraca, que meio que você tá falando? Sky Formula 1 Manager. Deixa eu ver aqui na busca. Aqui ó, dia 24 de maio. 24 de maio, a gente tá em junho. Tem bastante gente. Isso aqui tem duas semanas. Tem mais um aqui, 7 de junho. Aqui tem um do 7 de junho. Esse foi esse mesmo, mais recente. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui então. ah, agora sim. Esse é de ontem, né? Aqui, vamos traduzir aqui. Exato, um intenso. Da... A Fórmula oh, 1 menos é chegou no dia 31 de julho. O intenso mundo da Fórmula 1 ganha vida para uma nova temporada. 23 corridas, 6 eventos, novos carros, novos circuitos, incluindo Las Vegas. Novos pilotos, novos desafios. O legado começa aqui. Gerencia a equipe, construa ajustes no carro, planeja, executa estratégia. Tá, cada decisão é sua. Uh, a, a equipe escolhida está no seu alcance. As pré-vendas incluem três race momentos exclusivos. Incluindo Tem um de corridas para quem quiser a versão mais rápida. Aqui basicamente eles estão anunciando que tem a pré-venda, né? Que a pré-venda está disponível. Uhum. Hoje é 31 de julho. E quem quer comprar a versão mais boladona? Tem momentos exclusivos. É, e ainda por cima joga 4 dias antes o jogo. Aqui, ó. Tem uma matéria que só de 2 horas aqui, ó. Eu vou incluir essa matéria aqui então. Uhum. Ó. É, 
A Frontier, quem é? Frontier quem que é? A produtora? É. A Frontier lançou o primeiro trailer do Fórmula 1 Manager, nova edição do seu jogo, tal, tal, tal. As imagens representam detalhes de como será a parte gráfica, menus, blá, blá, blá. A empresa também colocou o game em pré-venda em todas as plataformas. Oh, absolutely. E nessa temporada, tá, 10 equipes, o jogo de lei e tal, thriller. Esse é o trailer, tu já viu isso aqui, né? Já. Trailer ah, gameplay, deixa eu ver. Tem um minuto e meio. Até quem não joga, vai querer jogar, com certeza. Não, o negócio tá, tá bonito pra caramba, viu? Até você que não joga, vai querer jogar. Ah, se tu pegar, a gente joga aí, cara. Tu vai comprar, tu comprou isso aqui, né? Não, ainda não. Tu comprou como, Alex? Eu não comprei nenhum ainda, não. Por que tu não fez uma pré-venda aí, tu falou pra mim, de um Fórmula 1? Não, fiz a do... É, não lembro qual foi que eu fiz, mas eu sei que eu fiz uma. Ué? Mas não foi Mortal Kombat, não foi Street Fighter, não foi nada disso. Qual foi o jogo, cara? Que eu não ah, foi Fórmula 1 20, 23, Fórmula 1 no, da Electronic Arts. Ah, tá. Falou pra mim que pegou um jogo de corrida que você gosta de alguma coisa. Foi o Fórmula 1 23 da Codemasters, que é feito pela EA. Tá? Ok, então Lady Fladriel hum. tem uma pergunta. Mas é diferente, é de Manager. Especial investigação de Silver Rathalos. Então, nós temos Silver Rathalos. Nós temos Apex Rathalos. Two things. And Velcana. Inclusive, o cara está mostrando aqui o, o multiplayer do Monster Hunter. So, uh, we're gonna, saiu we're gonna quando, Marcos? Ah? Esse trailer, ele And saiu quando? Ah, saiu essa semana. Ontem, ontem, o... Saiu um olho aqui na internet. Uh, é, é, Fórmula 1 Manager, o canal deles. Ah, aqui é o canal. Só clica aqui que a gente vai pro canal direto. Hum. Um manager. Esse trailer foi liberado so ontem, go go, uh, dia 7, dia 7, dia 7. E aqui eu estou esperando liberar Because também um jogo misterioso. Ah, liberou, não, liberou. <risos> Oferta inspirada. Ah, é o Payday oh, 2, cara. O jogo misterioso que liberou. Down, down liberou agora, deixa eu ver se é isso mesmo. <risos> Eu vou resgatar ele na própria live, quando eu vou fazer a outra live. Então, oh. ah, então. Agora eu aproveito ele já para colocar no teu vídeo aqui, editado bonitinho. Uhum. Aí tu solta também a informação na tua live, se tu quiser, na hora do evento lá. Eu vou resgatar ele na própria live, mostrando pro pessoal. Eu vou resgatar aqui, já gravou na tela. Ok, então, we're doing some spicy endgame here, and then we'll rotate the lobby. When we rotate the lobby, If anyone wants to do Primordial Marzano again, I will happily do that. We, we can do as much Primordial Marzano as people want to do. We all want to farm it, we want to get that gear. The fight's fantastic. So, yeah, we're just going to do that. Thank you, uh, Zelda. Okay. And now I've eaten for Birdcaller. Tá bacana essa gameplay aqui do Monster Hunter. Tô gostando. Não tem um trailer aqui. Eu não jogo Monster Hunter. Né? Eu tô gostando. Caraca, o Marquito, Caraca, o Marquito ontem o dia foi foda, viu, cara? Ontem foi foda, cara. Deixa eu gravar. Gravei aqui. Pronto. Ontem eu tava com o de manhã. Aí viu uma mensagem da mãe da Valera pra mim. Né? Falando que tinha um, mer um supermercado aqui no Guarujá. Entendeu? E era pra me levar um currículo lá. Aí eu perguntei pra ela até que dia que podia levar. Ela falou só até as duas da tarde. Até as duas da tarde. Eu saí ontem de casa, né? Que eu tomei um cafezinho ontem. Nem sei que hora que eu falei contigo, acho que foi 11 horas. Não sei que horas que era. Foi 10 e meia, 11 da manhã, mais ou menos. É. Eu ainda ia comer, cara. Aí eu peguei. Saí, fui tomar um, tomei um banho já, me arrumei. Peguei uns currículos que eu tenho aqui dentro guardado, né? Faz tempo que eu não sei pra levar. E fui lá, nesse endereço que ela falou. Cheguei lá, era mais ou menos um e pouco. Aí quando eu cheguei lá, eu pensei que era pra chegar e colocar o, o currículo, né? Em um lugar e tal, né? Pra alguém chamar e você voltar depois pra fazer uma entrevista, né? Mas não, cara. Já eu entrevistar naquele dia quem tava ali na fila com o currículo, cara. Quando eu cheguei a olhar a fila, quase que eu voltei pra casa, cara. 
entendeu? Não dava pra acreditar no tamanho da fila. Era cinco vagas que tinha, a fila é gigantesca, dobrando o quadro. Pra tu ver o tanto de gente que era um trampo, cara. Aí eu pensei, não, eu tô aqui, vou ficar. Tava com uma fome, cara. Aí eu fiquei na fila lá. Eu fui atendido, cara. Eu fiquei na fila acho que mais de duas horas, cara. Mais de duas horas, porque tinha três ou quatro pessoas entrevistando assim, né? Aí, foi atendido que acho que umas duas e meia, três horas, era quatro da tarde, não sei. Se eu sair de lá, cara, já era quase cinco da tarde, cara. Aí eu saí de lá, voltei pra casa da, da mãe da Valera pra me almoçar lá, que não tinha feito nada. Aí acabei ficando lá, né? Que minha filha, quando me vê, não deixa sair de, de perto dela, cara. Aí fiquei lá, dormi lá. Aí voltei hoje, entendeu? Aí eles disseram que eu não dou uma resposta. Não, 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 nós 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 Entendeu? E a resposta ia vir hoje, no máximo hoje, né? Tô aguardando a resposta deles aí. Tomara que me venha uma resposta positiva, né? Você vai trabalhar nessa empresa aí. Como é que é? Você vai conseguir, com certeza. Então, eu coloquei um horário pra mim trabalhar. O horário da noite. Entendeu? Porque pelo que eu vi, é... como é que é? Eles querem oh, serviço é de... Como é que é o nome? Esqueci o nome, que eu até fiz o curso lá, pô. Me deu branco, né? Conferente. Conferente. Uhum. É o cara que fica fiscalizando, ou que tá entrando, organizando as coisas lá dentro. É o fiscal. Basicamente é isso, né? Conferente. Aí tem vários horários, né? Durante o dia e a noite. Eu coloquei a noite. Entendeu? Porque aí eu consigo trabalhar à noite. E durante o dia todo aqui em casa fazendo as coisas normal do canal, entendeu? Coloquei uhum. a noite. Ah, eu tô aguardando. Mas assim, tinha muita gente, viu, cara? Tinha muita gente pra ser muito vaga, cara. Foda, viu, cara? Mas pelo menos pode ser uma coisa boa pro trabalho da mãe dela. Não, foi bom, mano. Foi bom que ontem eu tinha que sair de casa pra me distrair minha cabeça. Eu não tava com a cabeça legal, não. Tava bem. Tava bem triste ontem. Então foi bom que eu saí, já vi uma notícia legal, que fiz um negócio bom, entendeu? Foi bom, hoje eu tô melhor. A minha mãe me deu Deus. uma dica pra você. Eu vi você falando pra mim, eu vi de manhã agora. De manhã. Eu acho que foi de madrugada. De manhã? Foi de manhã que eu vi. Tô falando que tua mãe disse como é que é. Pra dar aula de edição, essas coisas assim e tal, né? Não, você, você, você se colocar como... É, você trabalhar com isso, é, foi o seu trabalho de editor. Então, igual eu faço contigo, por exemplo. Fazer é um... Tua amiga, né? Como chama? Fazer post no Instagram e no, no Twitter. É, que está, é... Então, uh, se eu vi você põe tanto, tanto, tanto. Não, é uma boa ideia. É uma boa so, ideia. Know. Gostei da ideia da sua mãe. Vou fazer oh, isso aí. Assim. Depois eu ponho no, uh, no Facebook, né? Yeah, pra ver se aparecem umas pessoas oh, interessadas em fazer isso. Nada, comunidade não. também. É, pode ser. Pode ser na aba do canal. Entendeu? Pode ser. Igual. Você tá fazendo. Como se tua amiga tivesse encaixado you know, mesmo aí, mas que porra, é mesmo, dá pra caramba, velho. Acho que eu fiquei desanimado, tá ligado? É, o pessoal, o pessoal quando, quando é, depende do marido é foda. A decisão. Tem problema não, tem problema, deixa eu falar assim. Você já passou, cara. Ela, ela tava tão empolgada. É, eu também fiquei, cara. Eu também fiquei, bastante, cara. Entendeu? Cadê a... Mas já passou, deixa eu falar isso aí. Quanto tempo de gameplay esse cara colocou aqui? Okay. Mais de uma hora de gameplay? Gameplay do que você tá vendo aí? Do Monster cara? Hunter? É down here. Ah tá. I'll come up there. There you go. Bom, eu quase uma hora aqui. Que legal. É o desenvolvedor que tá, eu te, tá okay, jogando. Eu tive, uma ideia, eu tive uma ideia legal, cara. Eu tive uma ideia legal. Entendeu? Agora que tá conseguindo capturar a tua imagem no Playstation, eu tive hum. uma ideia. De assim, ó. Uma coisa que eu percebi, o pessoal gosta de quando você faz os vídeos você falando também, cara. Entendeu? Uhum. E tu nunca mais fez, tu aposentou e deixou a Buma aqui direto. Ó. Mas assim, qual que é a ideia que eu tive? Uh, nice paralysis there. Pega, vamos capturar a imagem das informações no teu Play 5 e colocar no nice teu é, vídeo. OBS. No OBS. Oh, we got the Metsu that time, uhum. and that was Entendeu? Aí eu vou entrar aí. Eu vou olhar a informação okay, e vou te passar. E tu vai falando com ela. Yeah, e a gente grava na tua tela pra ver como é que fica isso daí. Que é igual o que o João faz. 
Ou eu posso fazer ao vivo na Twitch mostrando tudo, um erro e tudo, e depois a gente arruma coisa tudo. Não, não, pô, não é ao vivo não, pô. Não, eu mostro um monte de erro, tem muito erro. Tem muito erro, cara. Tem muito ontem, erro. eu fiz assim improvisado, ontem a live principal do Monster Hunter a primeira, né, que eu fiz ontem, né? Hoje tu não comentou, cara, tem que comentar as coisas, né? Não, eu achei legal ontem. O, o evento eu tô olhando. Que, que, que tão bom. O que prende as pessoas, Martin, o que prende as pessoas não é só o evento, né? É a pessoa falando também, né? Tem que falar, dar a tua opinião, as oh. coisas que você tá achando, entendeu? Não é só o evento. Eu, eu não vou pra onde tem alguém falando Gostei! Gost, e ainda, tô vendo o segundo evento que fizeram hoje, mostrando o gameplay. Aham. Uh -huh. Mas tu joga o Monster Hunter? Não, eu tenho aquela versão do, da DLC que eles deram na Plus. É. Que a Plus foi cancelada. Eu não pay attention to that beam. Tendo o Blitz. Aquela. Aquele, aquele Monster Hunter que foi dado na. É, na Plus que foi cancelada, lembra? Aquela Plus que foi cancelada hum. em maio. Tu tem ela? Tu tem? Tenho. Então vamos de jogar aquele jogo, então vamos de baixar e jogar ele. Porque eu nunca joguei o Monster Hunter na vida. Porque, porque não, é, não é fácil. Então, é isso que eu ia te falar agora, cara. O Monster Hunter é um jogo que envolve RPG. Ele não é fácil de jogar. Você tem que conhecer toda a estrutura do jogo, saber como é que o personagem, as melhores armas, o build. Entendeu? Pra você evoluir tem que ter paciência e jogando, jogando, jogando. Uma coisa jogando, que me chamou jogando. a atenção é aqui... Na, na transmissão do cara é uma coisa só. Ele tem um multiplayer, hum. tá, tá, tá jogando muito, 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 muito player, né? Só que eu poderia ficar na moita e o pessoal matando os, cara, os bichos pra mim. Aí, aí é foda, né, mano? <risos> Essa era a minha ideia. Vai estar só na veia, só, rapaz. <risos> como lá, como você lá e o Ganso no Other Ring e eu lá na moita esperando. E falando nisso aí, o, o Ganso respondeu alguma coisa lá no Playstation, tu viu? Não olhei nada. Não falando nisso, mas é, é, semana que vem no Playstation. eu vou fazer uma live na Twitch olhando as promoções que tiverem na Playstation Store e vou. É, Botar o melhor para o melhor. Então, mas tu vai fazer com o robô falando na Twitch? Eu vou deixar o robô ler para mim os nomes e depois eu vou é, falando por cima. Aí vai ficar direto o vídeo assim? Como, como ele fala, né? É, 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 para mim os nomes, né? Mas fácil. Não, sabe o que você faz? Sabe o que faz? Sim, eu quero dizer, Metsu. Eu quero dizer, Tu faz isso daí, aí tu manda pra mim poder editar ele, cara, entendeu? Pra gente tirar as partes que o robô fala, aí fica você falando, aí fica um vídeo com uma apresentação limpa, com você passando a informação correta, certinho. Então eu gravo aqui ao junto. vivo então na, na Twitch e aí a gente arruma. Ao vivo não, mas não põe ao vivo isso é assim com o robô. Põe como é que diz, é... Põe na, aperta o botão de gravar. Que o OBS tem uma opção de gravar também, que é igual o action que eu te falei. Então tu clica em gravar. Vai gravar do mesmo jeito, igualzinho. A diferença é que você não vai empurrar pra live. Uhum. Aí você grava tudo o que você quer, com o robô falando, ele vai falar. Aí você passa a informação que você escutou o robô falando, que é igual fazia, né? O robô vai falar pra você, tu grava, aí eu pego esse arquivo e corto todas as partes que o robô tá aparecendo. Uhum. Aí faço edição, coloco a música de fundo, para a thumbnail, coloco o título. Tudo é, mas vai ficar muito melhor ainda pra gente capturar, porque vai, botar... vai ficar bem melhor. Você vai estar porque podendo ler melhor ainda as imagens. Porque assim, não adianta nada você colocar na Twitch um vídeo que não está editado, né, cara? Com o robô falando de fundo, porque se é as pessoas não vão estranhar, entendeu? Então corta ele direitinho, edita, põe uma música de fundo igual a gente faz, e põe uma thumbnail, uma capinha lá com a gente pensa numa capa, me ajuda a colocar o título Você pode até reaproveitar também. isso aí depois pro teu vídeo. <risos> Cara, pode ser, eu tô pensando, sei lá, eu tô com algumas ideias aqui. O meu áudio, Marquito, eu editei ele que eu te falei, né? Depois eu vou te mostrar como é que ele ficou aqui. Ficou bomba que eu vou te mostrar. Eu eu vou te mostrar. Mas assim, quando for notícias, essas notícias igual eu tô fazendo aqui, é maior, né? Uhum. Pra tu fazer fica meio ruim, então eu continuo fazendo com a Buma, entendeu? Uhum. Aí esse vídeo de. Aí esse vídeo de. 
promoção, que você falou, tu olha a promoção, o robô lá, se você quiser, ele vai falando e você repete, basicamente, as informações, dá tua opinião sobre o jogo ali na hora e tal, né? O bom é que ele lê também o preço e até quando vai estar a promoção. O bom que ele lê isso, já vai ajudar muito também. Mas tu consegue escutar o robô uma vez e memorizar o que ele fala? Eu só ele repito repete o que ele fala, vezes. porque é uma vez só. Né? Uhum. Ele repete várias vezes, não é isso? Sim, quando eu mexo no, no jogo, uma e outra vez, ele vai repetindo. Ah, então tá bom, então vai dar certo sim. Então. Eu pensei que ele ia falar uma vez só, aí tu ia ter que decorar, cara. Se falar só uma vez é ruim. Cara. Não, é ele mexe, eu, 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 eu bato, por exemplo, no Monster Hunter, eu me leio o Monster Hunter no que estou mostrando na tela. O Diablo tem promoção, né? Então a gente coloca aqui também, como é? O Diablo... Mal lançou, já tem promoção? Será? Hoje é dia 8 do 6. Oh, não conseguimos a Metsu, mas você sabe. Nós gostamos de uma Metsu aqui. Um pouquinho aqui. Obrigado, estou feliz que você gostou disso. Ah, cara, eu vou te falar, quando acontece isso daí, o que, que tu acha, mas o jogo lança com promoção, o que, que tu acha? Tudo vai depender da promoção também. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu quero te dizer o seguinte, quando um jogo lança com promoção, é porque as pré-vendas não foram boas. Exato. Se eles estivessem vendendo muito, muito, eles não iriam reduzir o preço no lançamento. Eles iam esperar um pouquinho, quando o preço cair, põe em promoção. Uhum. Aliás, quando o tempo passar e estiver vendendo menos, põe informação. Isso é normal. Então, isso é uma, é uma indicação que o Diablo, ele não está vendendo bem. Ele não vendeu bem na pré-venda. Ou muitas pessoas pediram exemplo, dinheiro de volta, porque também não conseguiram jogar por causa daqueles bugs que está tendo no, no servidor. Ó, oh, vou te falar uma coisinha. A Square Enix, talvez, ela pode entrar em crise. Pode entrar em crise, porque ele deu um sinalzinho que isso daí pode acontecer. Uhum. Aparentemente a pré-venda do Final Fantasy XVI está menor, está vendendo menos do que vendeu a pré-venda do Final Fantasy XV na época. Foi quando lançou o XV. Está vendendo menos. E a Square está preocupada com isso. Entendeu? Eu vi essa informação. E detalhe, esse Final Fantasy IX é muito importante para a empresa se manter, cara. Se ela não vender bem o Final Fantasy, ou vender pouco, oh, não. It's still, it's vai ser complicado o futuro da Square. Uhum. Entendeu? Eu não sei se tu viu alguém falando isso aí, cara. Não, não vi nada no YouTube ainda. É? Eu, olha só o que eu fiz, eu comecei tomando meu café e, pra, e preparando yeah, aquela live do Monster Hunter. Mas uma dica, mano. Você tem que comentar. Tem que comentar. Entendeu? Isso é importante. Em vez de passar a sua imagem, comenta alguma coisinha que você está achando. Eu tô tentando traduzir o que eu consigo. Tenta, tenta traduzir o que é isso, tenta traduzir o que estão falando, entendeu? Porque senão as pessoas vão olhar... Uma outra mecânica que está sendo interessante aqui nesse Monster Hunter é que hum. mais de você poder ter um multiplayer e os amigos que ajudar você a acabar com o um monstro vai ser muito mais fácil para a galera hum, entrar em grupo. Ele mostra até fazendo um grupo ele mesmo ali, o, o rapaz. Hum, é o produtor do game tá em live. Entendi. Tu lembra outra coisa que eu te falo também sempre? Que eu falo até que o Lorde é passar pano naquele... Né? Ele não passa pano, ele usa logo uma toalha pra defender o Playstation. Ele fez um vídeo falando que a Playstation Plus tá vendendo bem, que não sei o que, aumentou em 14 milhões, eu falei que era mentira que tem 50 milhões desde quando veio a nova, o novo serviço, né? Uhum. Ó, essa matéria aqui tá dizendo isso que eu falei para você. Tá dizendo que o serviço da Sony está estagnado em 50 milhões. Apesar dela tá lucrando um pouco mais, porque tem gente ensinando um nível mais alto ali, tá estagnado. Não passou daquilo de lá. Essa matéria aqui, ó. Se mantém. Não, ele se, ele se manteve. Não aumentou. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Bu... Tá ouvindo aí? Sim. Puma e trago as principais notícias gamer do dia. De acordo com uma matéria que saiu hoje, o analista Mar... Mati Pescatela, da empresa de análise de venda circana, trouxe novas informações sobre o mercado de assinaturas nos Estados Unidos. 
Segundo ele, serviços como o PS Plus teriam estagnado, com o um aumento na base de usuários sendo praticamente insignificante ano após ano, dados de abril. Em atualização nas redes sociais, Piscatela reforçou o desafio que as empresas enfrentam ao atrair novos membros para seus serviços. Em abril de 2023, os serviços de assinaturas aumentaram apenas 2% em relação ao mesmo período em 2022. Dessa forma, é possível inferir que o mercado de assinaturas em videogames está atingindo a saturação. Apesar do PS Plus ter gerado mais... Mais receita através dos planos Extra e Deluxe, a Sony parece ter encontrado o teto dos 50 milhões de usuários ativos. Já a Microsoft não divulgou os números referentes ao Xbox Game Pass. Tu viu o que eu te falei? Sim. Tá vendo? Aí vai o Lorde falar que o serviço tá aumentando, que não sei o que. Não tá aumentando, cara. Isso é o percebido desde quando lançou. Oh, we just missed, hold on. Agora os analistas estão dizendo aquilo que eu te falei agora. Tá Se manteve. Então, pelo menos não caiu. Entendeu? É um ponto Isso positivo. é um bom sinal. É um ponto positivo. Mas a intenção da empresa qual que era? Aumentar a quantidade de assinantes. Ela não conseguiu. Oh, se botar no God of War... É... O primeiro God of War... Eles não vão colocar porque não tem retorno financeiro. Não, tem não espera esse minuto. Perde venda. Se for o God of War do PlayStation 2, falando... <risos> Olha aqui, ó. Tá vendo essa capa aqui, Marquinhos? É a capa do Summer Game Fest. Fest né? Eu vou colocar a tua cara no, no rosto dele aqui, ó. Na cara dele aqui, ó. <risos> Vai ser legal essa aí. <risos> tu entendeu, cara? A Sony não vai colocar um God of War, cara, no, Desktop. no serviço. Não, tu não vende, cara. Não vai ter lucro. Dos clássicos. A galera nunca jogou? Não, ah, agora tá falando dos antigos, né? Diz que eu falei. Não, os antigos, né? Só se colocar os antigos será bom, cara. Será bom. Ó. Oh, não sei um mau mercado para eles não colocar nos clássicos. Oh, o, Luke, o Luke colocou a cara dele na thumb aqui, igual eu falei que ia fazer contigo, ele pôs a dele, ó. Igualzinho. Não, se colocar os clássicos é bom, cara. É bom, cara. Eu só poder pegar. entender mais a história do, do Kratos. Só tenho três remaster, não, não tenho os outros antigos. Sabe, sabe o que eles deveriam fazer? Eu vou te falar. Na minha opinião, né? É, pra você já tem os clássicos aí. Você disponível. Se você quiser jogar, tu consegue jogar. Não é verdade? Então, eles terão que colocar os clássicos aonde não tem. Será que fazia, faria diferença pra Sony hoje fazer isso? Entendeu? Onde que não tem esses clássicos? Eles vão olhar. Aí vão, ah, o Brasil não tem. Aí eles vão pensar, que vantagem vamos ter em colocar os clássicos no Brasil? Será que vai aumentar tanto assim a assinatura da Playstation Plus? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Você entendeu? Então, na minha opinião, eles já colocaram os clássicos. Só que que não tem. Só que que não tem. É o Bulldog o tempo inteiro falando que tá chegando, tá ligado, no canal dele. Eu vi o vídeo de onde, você viu? Não, não, não vi, eu não vejo esse cara mentindo toda hora, mano. Toda hora, sinceramente. Ele vem falando isso daí já tem mais de um ano, cara. Tá chegando, tá chegando. Mais de um ano. Mais de um ano, cara. Eu não aguento. Ah, agora ninguém, alguém falou isso e agora vai chegar. E que não sei. Nossa, não aguento mais. Cara. Não aguento mais esse cara falando isso aí. Entendeu? A informação que a gente tem é que se o serviço do streaming chegar aqui no Brasil, a gente vai ter o acesso. A biblioteca do Playstation 3 igual você tem. Essa é a informação o Brasil. Só isso. que nem jogo. Agora, referente ao que você está dizendo, o que eu acho que faria diferença é o quê? A Sony pegar esses clássicos que tem aí para você no Play 3 e fazer remake deles, entendeu? Com o um gráfico do God of War de 2018. Com essa perspectiva. Não sei se ficaria bom se eles conseguiriam fazer. Porque a mecânica de gameplay é totalmente diferente do Kratos pulando no alto, fazendo combo no alto e não sei o que. Não sei se daria pra fazer isso. Não sei se daria. Entendeu? Mas se eles pegassem esse remake dos antigos, poderia dar um pum. Entendeu? Mudando ele e tal, ficaria legal. Não sei se eles vão fazer isso. Ontem eu comentei na live, ontem, o seguinte. Agora os direitos, quem tem da, do Fórmula 1, 
é Electronic Arts e Code Masters. Mas antigamente, quem tinha os direitos era Ubisoft, era a própria Sony e a própria EA. Brigavam pela fatia, né? Do Fórmula 1. Cada uma fazia um jogo. Que forma não. Agora não lembro qual foi das três que lançou Fórmula 1, 99 ou 2002, uma coletânea. Que foi o melhor jogo de Fórmula 1 dos antigos. Quatro temporadas eu, eu, eu vou te falar que eu não sei qual foi também, porque eu não acompanho o Fórmula 1, tá ligado? Eu não acompanho. Mas tem um clássico do, que, que é, a pessoa fez por zoeira, né? Que chama hum. Fórmula 1 All Stars. Esse é um jogo de zoeira que você joga é, como se fosse o Mario. Uhum. Você vai jogando é, é, coisinha no, no, no teu adversário para atrapalhar a corrida dele e você vai ganhando a corrida. E são oh, vários sites da Fórmula 1 e vários pilotos antigos e, e, da, e da época. É jogo de Fórmula 1, né? É, depois vou, vou buscar uma live, vou fazer uma live dele. Oh, Devo ter ele aqui. Sabe o que eu acho? Ó, oh, vou te falar uma coisinha. Você falou de fazer o um jogo com outro, um outro formato, né? O que tá faltando é justamente isso. Thank you for the hills, everyone, I é criatividade para fazer as coisas. Vou dar um exemplo. Tá vendo esse boneco que tá aparecendo aqui na tela? Sim. Quem que é ele? Peraí, deixa eu ver aqui direito. Desktop, desktop, team, micro, mic, Skype. Skype, Skype documento. É o Neck. Neck, Marquito. Oh, the Neck. Oh, o Neck é coming in clutch again. We'll probably be better off using shield attacks against Wrath of... É o Crash? É o Crash. É o Crash. São tão parecidos os dois? Aqui é um robôzinho lá, diferente. Ó, o que que tá faltando? É isso que você falou, é criatividade pra fazer as coisas. Vou dar um exemplo. A gente tem alguns jogos do Crash. São jogos bons. Mas é sempre o mesmo formato. É sempre o mesmo estilo, é sempre a mesma perspectiva. Sky, Sky, Sky. Agora você pega Maximize a gente, Arvet, Fetcher, 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 Tanto de jogo diferente que ela faz Desktop. com o mesmo personagem. Várias mecânicas diferentes, sempre. Entendeu? Document. E vem para trás vão evoluindo. Falta isso, tá ligado? Falta isso. Criatividade. Pessoal da Nintendo, tá vivo até hoje, fazendo só jogo exclusivo pro console dela. Porque eles são muito criativos. Um detalhe da live de ontem do Monster Hunter é uma coisa. Uma pessoa, um fã, desenhou um monstro. Eles viram um monstrinho que o rapaz fez e pediram para ele deixar colocar no jogo novo. Uhum. Porque eles gostaram do monstro. Sabe o que, que eu acho? Sabe o que eu acho? Que hoje as indústrias elas poderiam abrir um espaço para quem quiser colaborar com ideias novas, com sugestões de personagens, de monstros para se colocar em DLC, por exemplo, Monster Hunter. Eles poderiam abrir isso. Sabe por quê? Antigamente, quando eles começaram a produzir, era tudo novo. Os jogos estavam nascendo, então eles tinham muitas ideias. Hoje em dia chegou num ponto que eu estou enxergando que eles não têm tantas ideias novas e criativas assim. Então, hoje a internet, cara, eles têm um mundo aos pés deles para poder ajudar. Eles poderiam sim, cara, abrir um processo de colaboração para quem fizesse dar ideias, como eu te falei, personagens, imagens, entendeu? E as que forem usadas, de repente, o cara pode ganhar até uma recompensa ali. Por essa ajuda, no estúdio, você entendeu? Porque essas assim, pessoas não ali, que fazem coisas de fãs, juntar todo mundo no um único estúdio. Exato, exato, cara. Entendeu? Ajudar. Agora você vê muita empresa nojenta, quando vê um fã fazendo alguma coisa, vai lá e deleta o trabalho do fã, tá ligado? Um outro exemplo, um deles que merece muito o trabalho desse é o teaser play. O teaser? O teaser é legal. E falando no teaser, cara, deixa eu ver se ele colocou alguma coisa nova, faz um tempinho que eu moro o teaser, viu, cara? Duas semanas ele não postava nada. Então, ele é um que merece. 
Mike Dan Scott. Ele não postou nada, porque não tinha muita coisa nova realmente, né? Uhum. Peraí, ele tá se inspirando e então. tal. Ele tem que se inspirar. Teaser play. Lembrou bem desse rapaz aqui, viu? Ah, não tem, ó. Ele é, deu uma parede tá no agora dele, com o conceito do... da Game Awards. É que não tem, cara. Jogo novo pra ele se inspirar. Eu acho que o cara deu uma cansada de fazer as mesmas coisas, tá ligado? Uhum. Porque não tem. O que, que a gente tem de novo aqui? Spider-Man 2 só, cara. Pra falar nisso, é... o... eu, vou, eu vou começar o... a minha transmissão do evento mostrando o trailer antigo que eles mostraram no Fetcher, um showcase, né? Vou mostrar isso no início da minha live. Hein? Tá ouvindo? Tem que fazer uma casinha pra colocar na transmissão, né? Aham. Bonitinha lá também. Ó, oh, escuta aqui, ó. Game Pass. A próxima notícia é sobre a Summer Game Fest 2023, que este ano contará com mais de 40 empresas de jogos que marcarão presença no evento. E a PlayStation está confirmada. Dentre as empresas estão ati... Aqui. Aqui. É. aqui eu citei as empresas aqui, ó. Não, Silverath. Get down here. Ah! Oh. Tem gravação Cara, eu só quero ver como é que vai ser esse evento. Eu tô muito curioso, tá ligado? Não, eu tô curioso pra ver. E eu vou... Peraí. Deixa eu ver aqui, calma aí, vai ficar bonito, né? Calma aí. Ah, cadê? Bom, galera, Shopping quero comentar aqui... Com você... 
Não, pera aí, não, não, esquece, yeah, não vai fazer isso aí não, vem com o intro, não esquece, rapaz. Vai só yeah, falar o que você falou, só. Vai ter a pergunta que responde aí, né? Tá. Tranquilo aí, rapaz. A Luva vai fazer a pergunta. O que é isso aqui? OBS? Ah, tá. Esses OBS de vez em quando dão umas bugadas, cara. Foda quando trava. Ó, pra poder capturar o Playstation, sabe o que tem que fazer? Reiniciar o Playstation, porque tava, não dava pra ser na tela do Playstation. Tive que reiniciar o Playstation pra poder ah, capturar a tela. Ah, programa de vez em quando eles travam, não funciona nada, velho. Ele para do nada, assim não funciona nada. Onde tinha que fazer que três vezes o reinício. É, tem que reiniciar, tem que configurar, entendeu? Isso é mó chato às vezes, esse programinha assim. Deixa eu ver aqui um negócio. Nice work, everyone. So, I'm gonna put the lobby ID in chat. We're rotating the lobby, so if you wanna come in, we can do Primordium on Zeno, we can do whatever. Hum, uh, também é Well played, é, everyone. That was spicy. Cadê? That was spicy. They definitely hit hard. Padrão do sistema. Falou alguma coisinha, mano. Testando um, dois, três, provando o microfone, um, dois, três. Very nice. Thank you, thank okay. you. Como que eu vi aqui a voz balançando? Oh. Deixa eu ver se o meu tá saindo aqui. Não, não, eu vou colocar alguma perguntando. É. Tá, as expectativas do chefinho. Beleza, pra ele. <risos> Calma aí. E eu fecho o vídeo, né? Eu, eu, eu fecho o vídeo, né? Calma aí, Marcos. Calma aí, você é muito acelerado. Não, eu, eu, eu faço o final, né? Eu não sei se você que falou num áudio aqui ou foi aí agora pra gente ouvir. So thank you to Philadelphia uh, Crypto. Hello. Yeah, ah, tá, acho que você falou sim, pra gente ouvir. She's on the prowl. What are you up to? Huh? Aí tá sendo sim. Oh, well, quais são as tuas expectativas, chefinho? So we got para o Summer Game Festival. Oh, vamos sonar três ou quatro delas aqui. Uma, e a primeira é a seguinte: Quero uma demo nice, do Metal Gear. Pode ser do 1, do 2, do 3, não importa. Mas quero uma demo. Research level 2, Jogável para nós. Pra, pra, pra não. Para nós aqui. Quero uma demo para nós aqui. Jogar. Número 1. Um. Número 2. Eu quero uma demo do Death Stranding. Para nós. Para, para, quero uma demo do Death Stranding para a gente jogar também. Também quero. Para finalizar, uma demo do Mortal Kombat. Você achou, Buma? Isso, isso é o que você espera dessa Mega Game Fest. Isso é algumas das coisas que eu, que eu, que eu espero. Uma das, das coisas que eu mais espero. E se não aparecer nada disso daí? Se não aparecer, não tem problema. Mas pelo menos eu estou empolgado para jogar uma demo desses jogos. Hello, Norman Beleza. Vou ver como é que vai ficar isso aqui. Com a graça, velho. Como você está Norman? You are looking very green. Ah, não podemos esquecer também, Buma, do nosso querido Homem-Aranha que vai estar hoje no evento, hein? Já foi, já falei, já falei, já copiei aqui, pô. Como é? Show está confirmada. Dentre as in the lobby. Como é? Vai ficar uma graça. And we have I am nice. Ah, tem que legal fazer essa interação aqui com a Buma, fica legal. Eu gostei da ideia aqui. Fica legal, fica interessante. Nunca fiz isso não, mas fica interessante. Ela fazendo perguntas pra você assim no meio do vídeo, fica legal. Uhum. Diferente, viu? Eu vi uma ideia diferente, nunca tinha feito antes. Tá, cadê? Aqui são as imagens dos jogos. Mas assim, eu vou preparar uma pipoquinha pra me ver o evento. E eu vou ficar muito puto, cara. Fica muito puto nessa live aí. Não. Vou abrir a live aqui, né? Vou abrir a live aqui. Ah, você puto. pode abrir depois no. nos canais. Vou abrir eu... normal. Vou abrir normal aqui no uhum. Benz. Uhum. Actually... Vou abrir a outra. Marcarão presença no evento. É, do, e a Playstation aqui. está confirmada. Dentre as empresas estão. Vamos ver o que temos. Ok, então. Então está confirmado. Vamos fazer Hazard. Do we want to do Hazard again? PlayStation está confirmada. We should, we should probably do Hazard, shouldn't we? Eu vou Mada. abrir a minha às três lá. Spicy. Dentre as empresas. 
The new Curia Craft and Auction Activism, for Armor is Bandai Namco, so Capcom, CD Projekt, Electronic Arts, Epic Games, PlayStation, dentre outros. Vale lembrar que no passado, The Last of Us Part 1 foi um dos destaques ao ser revelado para PS5 e PS5. And it's community PC. So we hear e para este ano, o apresentador do evento já garantiu uh, que teremos entre três a quatro grandes anúncios. O evento será realizado hoje, dia 8 de junho, a partir das 4 horas da tarde, uh, horário de Brasília. Falando das novidades que veremos no Summer Game Fest, o DLC de Cyberpunk 2077... Será que você me lembrou agora? Hum. Sabe qual é o título do Bulldog da live dele de hoje? Ah. GTA 6 Ah, vai se ferrar, não acredito que esse cara tá fazendo isso, velho Tá me tirando, velho Olha lá, olha lá Eu não acredito, olha Eu odeio parar que eu tô fazendo pra ver outra coisa, mas isso aqui merece, velho Deixa eu ver Quase Sounds like, oh yeah So we're gonna go do Hazard Primordial Mountain O cara teve a coragem, velho Você não é que me fechou o GTA 6 e Mortal Kombat 1 meu Deus do céu, <risos> Essa é boa, né? Esse cara não tem limite, não, viu? Essa é boa do dia, né? <risos> não, beleza, beleza, Mark, beleza, beleza. Ó, não, tipo assim, eu não vou duvidar mais de nada nesse mundo, tá ligado? Vai que acontece. Poderia acontecer? Poderia. Entendeu? Poderia, né? Vamos, vamos ser justos, vai. Poderia, cara. <risos> Já aconteceu da Rockstar mostrou alguma coisa dela no seu Mega Man Fest? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Rockstar Games. Será que a gente vai ver? Será que a gente vai ver? Game. Fest. Em qual ano foi isso? Vamos ver. É, isso que eu quero ver. Acho que foi na E3. Ó, oh, aqui não achou nada. Bom, deixa eu perguntar aqui. Deixa eu perguntar aqui pro chat GPT. Né? Então, é, não é 3 mesmo. É, we are então. ready to rock. Actually, no, we need... A Rockstar Game, uh, Games uh, apareceu no Summer okay. Game Fest. Now let's go! We have a hazard primordial Qual o ano? Come on, you bastard. We got this. Ó. Oh. Até o meu conhecimento, até 2021, 2022 ela não apareceu. Ó, até o meu conhecimento de 2021, a Rockstar Games não fez uma, uma aparição no Summer Game Festival. Oh, evento é, produzido pelo Jeff Keighley. Tá vendo? Ela nunca apareceu, cara. Oh, the swipe. Nunca apareceu. The yeah, E3. Really, really want... Não, a E3, porra. Eu nem precisa pesquisar that isso, that né? Tá me tirando, cara. Não, só o ano do poder de E3. Porque desde que eu tava no lugar do. Vê o ano pra ele. O último ano pra ele. Qual foi o último ano que a Rockstar Games desceu na. Vamos ver aqui. A última aparição da Rockstar Games. Nice work, was that a stun there? Yeah, I think uh, there with the sticky shots. I hope this reaches. Yeah, there we go. I mean, it kind of, kind of partially reached. Olha aqui, ó. Olha só a little bit of você, damage. Presta bem atenção. Oh, that's more like você it. That's big damage. A Rockstar, conhecida pela produção de jogos populares como GTA e Red Dead, tem uma abordagem única em relação à E3. A empresa oh, optou por it. não participar ativamente da E3 nos últimos anos. Really well. Até a minha data de conhecimento, em setembro well, de 2021, okay, a Rockstar Games não havia aparecido desde 2016. Oh, Naquele ano, oh, a empresa mostrou novidades de Red Dead 2, 2, um dos jogos mais aguardados da época. <risos> oh, a única aparição da Rockstar foi em 2016 oh, que ela mostrou o Red Dead. 2016. By, uh, Aonde? Ela Monday. já apareceu então faz 7 anos. Em 2021, acho que passou só para poder falar de, um, não, de uma coisa não de... Apareceu. Não, apareceu. Não, passou só para poder fazer um painel de blá 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 conversando. Não, as informações não consta que ela apareceu. Uh -oh. 
2021. Ah, não, não foi lá, não foi a Take Two. Beleza. A, a Take Two é diferente. Ela, 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 ela fez um painel games. só de bate-papo entre funcionários dela lá. Ah, tá. Uhum, entendi. Foi Mas o único você vê, que a Rockstar. A Rockstar, ela não apareceu, cara. Tá ligado? Ela não apareceu no evento. Só em 2016. Então, como ela já apareceu uma vez, ela poderia oh, aparecer de novo. Poderia. Entendeu? Então, colocar que o GTA 6 vai ter um trailer no evento é errado. Tipo assim, a gente sabe que no fundo, no fundo, é muito difícil. Entendeu? Mas o cara que é criador de conteúdo, ele põe pra chamar a atenção. Uhum. Pode acontecer sim, pode acontecer. Então, o que o Bulldog colocou lá, por mais que a chance seja muito pequena, muito pequenininha, cara. Entendeu? Que ela sempre mostrou as coisas dela em um evento próprio, ela pode mostrar sim. Então vamos dizer que o Bulldog não tá sendo tão pilantra assim não, cara. É que ele quer chamar a atenção pra live dele. Ah, é óbvio. Tá certo. Ele quer chamar a atenção. Tá certíssimo. Mano, é impossível não, porque ela já apareceu uma vez. Como se ela nunca tivesse aparecido, aí eu ia falar pra você, mano. A Robson não aparece, nunca apareceu. Aí eu ia rir muito dele na live. Não, pode ser não. Pode ser. E o pessoal é cobrar, tá ligado? Isso aqui é foda. Deixa eu ver o mensagem que você tem O pessoal é cruel. Onde eu fiquei ajudando ela a fazer um monte de coisa lá também. Lição e tal. Desenho. Ai meu Deus. Cadê a. Eu fiz o que agora aqui? Eu baixei. Eu fico conversando. Eu baixei o que aqui? Deixa eu escutar. Oh, nice. The paralysis Brasília, falando das novidades que veremos no Ah tá, Cyberpunk. A DLC do Cyberpunk já tem preço pra quem quer, né? Essa DLC. <risos> cara, o jogo ele tá bom, cara. Ele melhorou. Yeah, ele melhorou. Melhorou não, ele ficou bom. Ele não tem mais aqueles problemas de antes. Entendeu? Então hoje a gente falar que o Cyberpunk é um jogo bugado, ele lançou bugado, é diferente. Mas hoje não tá mais bugado. É injusto. A empresa trabalhou, arrumou o produto. Summer Game Fest, o DLC de será uma das estrelas do evento. Embora a data de lançamento ainda esteja escondida, o site GOG deixou escapar o preço do conteúdo. A expansão custará 29 euros, equivalente a 172 reais no Brasil assim que chegar por aqui. E hoje a Epic Games liberou o jogo misterioso que está gratuito para que todos possam baixar 100% de graça. Oh, Aqui vou colocar também o material do Fórmula 1 ainda. Dust of Life! Cento... Dust of Life! 29 dólares, Dust então. Of life. 29 dólares. <risos> thank you. 29 dólares. <risos> oh, thank oh, you. Preço, Bless it. Bless it. O dólar e o euro estão no mesmo preço. É a mesma coisa. Não, o dólar está oh, menos. Aqui no Brasil está menos. O dólar caiu, cara. No Brasil. Save me that. Está desvalorizado. O euro está valendo mais no Brasil. Mas para você é a mesma coisa. Não está valendo nada. Não, estou falando do preço é a mesma coisa. Ah, então pra você não muda nada, é a mesma yeah, coisa. Sim, isso é verdade. Vai from the kind of like the palette slash white knight, like the games, black slash dark knight. Games, gravei aqui. Which is a really good pra você é a mesma coisa, se é 29 euros, really também é 29 good. euros. Talvez 30 dólares no máximo, vai, sei lá. É 30 dólares fechado, que é, no, é, ah. tem 99 centavos. Então é 30 dólares, mas não é a mesma coisa. O jogo da vez é o God Glad of War. Aqui eu vou mudar, porque eu tinha colocado o God of War só de exemplo, né? Que não tinha liberado ainda. Tinha olhado, faltava meia hora pra liberar o jogo misteriioso. Quando eu comecei a fazer o roteiro aqui. Vocês possam baixar 100% de graça. O jogo ah, da vez é o God of War. Para vocês baixarem, é simples. Basta clicar na imagem e fazer o resgate de... Ontem na live mostrei, pra quem não comprou é o... O Harry Potter na loja da Epic... Hum. Porque não comprou o Harry Potter ainda tem uma demo disponível de 4 horas pra jogar. Demo do Hogwarts Hogwart Legacy? Aham. Uh -huh. De que plataforma aqui é? Pra ler 4 ou 5 eu acho. Eu sou o Bruce Lee. Na parte. Da, de, 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 de a parte da Pressing Plus que você coloca lá Deluxe. Das, de, das demos sim, que tem horas de 4 horas de jogatinha, 4 horas como máximo. Algum outro canal passa essa informação? 
Não vi, Take mas eu vi in. na Brejan Store. Tá. Vou colocar aqui também, então. Pera um Você pode buscar na minha live de ontem, que eu botei no YouTube já. Ah, mano, é complicado tu colocar na live, cara. Porque na live, tipo assim, como é que eu Não sei se eu botei no começo, não sei se eu botei no começo ou no final. Escuta, escuta. Posso te dar uma dica, cara? Quando você fizer essas coisas aí, se me fala. Porque não tem como se colocar as informações dentro de uma live e as pessoas clicarem porque sabem que vai ter informação sobre isso. Porque não tem capa, não tem título. Eu não lembro se eu botei no começo ou no final. Então, aí que tá, a live é grande, tu acha que as pessoas vão ficar procurando? Então, como você fizer, tu me fala assim, ó, oh, elemento, eu gravei isso aqui, ó, pega lá no vídeo lá e corta pra fazer o vídeo. Eu vou lá e pego lá o ponto que você gravou, corto ele e preparo o vídeo com capa, título, bonitinho, pra passar informação precisa, entendeu? Mas foi no Monster Hunter de ontem, vê se tá no final do, no final do Monster Hunter de ontem, no, no final. Entendeu? Então tu pode fazer isso, tu pode gravar alguma coisa assim, aí tu fala pra mim que gravou, aí eu pego e coloco junto com a Buma. Deve estar no final do Monster Hunter, no final da, do, da, da live do Monster Hunter. Ó, oh, nem você sabe, eu vou procurar com você aqui, vou procurar e vou cortar, pra você ver o que eu vou fazer então. Vou colocar aqui junto com a Buma, essa informação aí. Max Microsoft Desktop. Ainda mostrei outros jogos que estão lá. Aí não, né, então você não passa informação direitinho, tá vendo? Tem que informação Sky, direitinho, pô. Sky Documento. Calma aí, vou dar uma olhadinha lá. Direto na loja da Epic Games, que uma vez que você fizer o download do game, ele será seu para sempre. Então aproveitem. Olha que tá. Olha que tá. Eu gravei ontem. <risos> Nem lembro nem comi ontem. Calma aí. Tá, tá até igual eu também, cara? Tu não tá comendo as coisas direito não é? Tá esquecendo das coisas? Quem esquece sou eu, né? Tu não, pô. Tu lembra de tudo? <risos> Não tô zoando, tô zoando, tô zoando. <risos> tá ruim, tá comendo só muito, tá ruim da minha memória, cara. O que tá acontecendo? Bom, agora aqui, deixa eu só clarear aqui as coisas, né? Vou fazer a pergunta Alright, da Buma aqui so também pra você já. Cadê? O jogo lá embaixo, coloquei God of War, não é? Eu quero ver essa mina falando okay. P&D, cara, vai ser uma graça, viu? <risos> ok, então so agora, to, to wind, to wind down. E? To, to, you know. Relaxa, vamos fazer muito aqui na live, vou rir muito. Tá, dentro das empresas de vida. Tá. Não. Não, cadê? Eu pergunto da Buma aqui. Até vou aproximar o ouvido da minha caixinha para poder ouvir ela falar. Make sure to go to the courier and pick up your requests so that you can actually post them. Vale lembrar que eu não passo nada. Então vamos. Não, eu vou. São quatro grandes anúncios. Vitando. Eu vou perguntar quais são as. Tá? Chivas. O meu. <risos> Ela vai ser engraçada falando isso aqui, mano. Eu vou até pôr o senão ouvido da caixinha para, pra poder ouvir ela falar. Para o, ev para o evento. Tá. Aí ele vai falar. Wow. That's, uh, that's pretty gnarly. So we're gonna do the cut through the darkness. So two Narcacugas and a loose Narcacuga, and that gives you a eye mask. So we will jump on this one. <risos> tá, aqui já foi, beleza. Aqui é, aqui é o jogo de graça. Ele será seu para sempre, então aproveitem. Agora a última notícia é do Fórmula 1. A notícia é do Fórmula 1 Manager. Manager 2023. A empresa informou. A partir de hoje, a venda já está disponível. Meu turno para o e poucos reais está só. Isso não ser tão ruim. Nós estar 
might go to wait this time. Here we go. Deve lançar. Além right. disso, that games begin. Isso também liberou. Também liberou um novo trailer de que é esse que aparece de fundo a imagem. Aí deixa rolando aqui o trailer. Aí outra notícia que eu coloquei foi que viu sobre o mesmo. A demo do Harry Potter de graça? É, eu, vou, eu vou mostrar. Eu que tinha demo de 4 horas assim, rapaz. Como é? Deixa eu ver aqui. É Hogwarts Legacy Demo. Tá na versão deluxe, que é a versão lá que a gente usa. Calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu entender que você tá bigger, Quando a bigger é, é, Harry Potter, a Fantasy. Uh, demo do Hogwarts <risos> Legacy, Marquinhos. Não tem nada sobre isso aqui. That tail covering up most of the arena. You can't dodge this. PS5. Maybe we can pivot to the. Uh... Oh no, it moved at the no. right time. Its combo carried out. Okay, I can't quite see what's going no. on. Não, o jogo até não sou cara. Como é que pode vir demo agora? Tu viu onde saiu, Marquis? Eu tenho ele capturado. Tá, deixa eu ver aqui então. Vou entrar aqui na tua live aqui. Não é aqui, na, não é na Twitch, é no YouTube, vai no vídeo do YouTube. A gente tem live aqui? Tamo. Falei? A gente tem live aqui? Tamo. Puta que pariu, velho. Uh, isso me dá um bom Esse é Monster Hunter, esse é, esse é o produtor do jogo. Tá, deixa eu abrir aqui. Outro um se juntou ao Aqui é. Monster Hunter de ontem. Deixa eu ver aqui. É lá. Nice. There we go, that's my largest one so far. We'll save the Marinette Spider for Lucy. É isso aqui? And it's captured, so it's just having a little snooze. Capcom Monster Hunter. Aham. Oh, nice. Another quick stun there. Nagagudiga does not like the stuns. Deixa eu perguntar, tu mostra o que? A imagem do Playstation? Yeah, isso? É. Então, vou procurar aqui a imagem do Playstation. É uma boa maneira de terminar depois das coisas primordiais e especialmente das coisas investigações. É uma boa maneira de ter uma quest para ter uma quest para ter uma quest para ter uma quest. Oh, nice, nós levamos o Bash. Kojima Production. É isso? Não. Where you going? Where you going? Over here. Tá. Deixa eu adiantar então. Tail damage. Oh, here comes Gun Lance. Kabu. Oh, and then the Paratoad comes in, doing its thing. Esse foi a live de hoje. Just chomping away on the tail. Eu tenho gostado dessa. É... Ah, que vi. Aí, ó. Demos pra vocês jogarem. Pra aqui. É... Várias... Demos pra vocês jogarem. Não quero dizer que você não tem nada de luxo. Pra poder jogar. Futebol Legacy. Futebol Manager. Desculpe, meu headset está bichando lá. Desculpe. Yes, the kitten eater, Yamato. Do it. Yes. Fire the ah, isso aqui é o trial, mano. Isso aqui é o trial oh, que a Sony coloca lá para quem assina trap. um nível mais caro, né? Sim. E não tem nem a versão de PlayStation 4, só tem a versão de PlayStation 5. Mas isso aqui liberou quando, cara? Já tem algum tempo, né? Porque aqui não fala nada na, nos sites, cara. Yo, yeah, good to see you, dear gamer mate. How are you? It was lovely to have you. Você já recebeu uma agora. Começou ontem? Não well. tava antes não? Não, eu vi isso ontem, não tinha visto isso aí. So Lucent, right, is probably already here. Deixa eu ver aqui. Where are you, Lucent? Porque não tem nada aqui falando. You'll be a sneaky, aren't you? Aqui, roga o seu nome. Aqui, aqui. Always a pleasure. Where? Where are you, Lucent? You're here somewhere. Tá. Ok, aqui, ó. You're here somewhere. 
Ok. Então, vamos pegar lá separadinha aqui a matéria. A gente põe aqui então. Ah, tá. A última notícia. E vamos colocar junto com o jogo de graça aqui. Epic Games, misterioso, está aí, baixar. Eu perdi dois na loja. Aproveitem. Ah, the barrels. Ainda sobre. Oh, is this what we want to do? Should we put some more barrels here? Jogos de graça. Follow the uh, the crowd there. O Rogo, ah, esses nomes que é foda da Buma falar, velho. Rogo oh, there it is. Legacy. <risos> oh, Agora oh, tem uma nice avaliação gratuita. Nível. Para membros, membros. Da PlayStation Premium. No Brasil é Deluxe, né? É Deluxe, no Estados Unidos é Premium. Membros da PlayStation Plus. Yeah, we've got well, the Wombo Combo coming in here. Just use the Matsu because we can. Mas sua curta duração não permite que os jogadores experimentem muito. Tá, deixa eu ver qual é a minha duração. Yeah, it's behind you. I know, Conchita. It could be right behind. Vou colocar assim nessa matéria de comer. Meio desanimada, cara. Keep this monster where we can see it. O cara reclama do tempo. Jogar mais compra. Quatro horas de duração. Pô, o cara tá reclamando se for quatro horas. Deixa eu ver aqui. Como é que tu sabe que é 4 horas? Eu vi tu viu, uma matéria. I can help with the chain in. Tá, vou colocar esse. Que ele não colocou aqui o tempo não, tá? Ele não colocou aqui, cara. Ah não, Marquinhos, ó. O teste já tem menos de uma hora. Ah, uma hora? Menos de uma hora. Tem 45 minutos. More wire bugs. More wall bang in there. Whoop. E por que? I reckon I don't know. Vou colocar que é pouco. É pouco realmente, né? Tudo isso aí não, tá vendo? Deixa eu pesquisar aqui. Deve dar uma hora a mais, né? Pelo menos duas horas, pelo menos. Ainda sobre o jogo de graça, o Robson Lives. Agora tem uma avaliação gratuita disponível para membros da PlayStation Plus. Deve dar o mínimo duas horas, né? Máximo duas, quatro. Problema. Alright, <laughs> Okay, we can follow it with the sticky shots. Então, se você ah, isso aqui é só um play cinco, né? Ainda tem essa, velho. Nice that powder metal kicked in at a nice time. Peguei o brigo para comprar o play cinco, sim. Bruxo. Bruxo. Unir. Nível apenas para PlayStation, para you know PS5. Então, se oh, você. Oh, we went full mode there. <laughs> I'm glad I went in the sky because otherwise that would have hit me. Nearly propped a Metsu off it though. Oh, this one seems to have way more health than the other two. Oh my goodness. Lá para você conferir. Tá. Tem mais alguma coisa aqui? Não. A última do Fórmula 1, tá. Aí põe a imagem do trailer ali, deixa eu escutar aqui como é que tá, deixa eu salvar pra não perder. E corrigir as, as coisas Thank erradas que ela diz, né? Vamos ver aqui. As groselhas. É, isso que é a parte engraçada, né? Eu coloquei oh, a parte do chefinho também aqui, vamos ver como é que ela falou aqui, deixa eu ver. Eu perdi que quero ouvir ela falando, eu perdi. O vídeo deu quase 4 minutos, cara. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Buma e trago as principais notícias gamer do dia. De acordo com uma matéria que saiu hoje, o analista Mati Pescatella, da empresa de análise de venda Circana, trouxe novas informações sobre o mercado de assinaturas. Em abril de 2023, os serviços de assinatura do PS Plus ter gerado mais receita Notícias sobre a Summer Game Fest 2023, que este ano contará com mais de 40 empresas 
Empresas estão ativizam. Bandai Namco, Capcom, CD Projekt, Electronic Arts, Epic Games, PlayStation, dentre outras. Vale lembrar que no passado, The Last of Us Part 1 foi um dos destaques ao ser revelado para PS5 e PC. E para este ano, o apresentador do evento já garantiu que teremos entre 3 a 4 grandes anúncios. Já aproveitando, eu vou perguntar quais são as expectativas do meu chefinho Marquitos para o evento. Ok, sonhar não é proibido. O evento será realizado hoje, dia 8 de junho, a partir das 4 horas da tarde, horário de Brasília. Falando das novidades que veremos no Summer Game Fest, o DLC de Cyberpunk 2077... Tem que arrumar Cyberpunk, tem pouco Cyberpunk. Agora aqui tem mais alguma coisa um pouco no final do Fórmula 1, aqui... Imagem e fazer o resgate direto na loja yeah, da Epic Games, porque uma vez que você fizer o download do game, ele será seu para sempre. Então aproveitem. Ainda sobre jogos de graça, o Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Tem que, escrever, tem que colocar o R para lá. Hogwarts Legacy. Agora tem uma avaliação gratuita disponível para membros da PS Plus Deluxe. O problema é que ela tem apenas 45 minutos de duração para que você possa ter um gostinho do universo do bruxo. E está disponível apenas para PS5. Então, se você é assinante e ainda não jogou esse jogo, passa lá para você conferir. A última notícia é do Fórmula 1 Manager 2023. A empresa informou que a partir de hoje a pré-venda já está disponível em todas as plataformas que o jogo deve lançar. Além também liberou um novo trailer. E também não além disso. Trailer de game. Então tem que arrumar aqui. Primeiro ponto. É o Hogwarts Legacy. Saber funk e o Olympus. Que é esse que aparece de fundo na imagem. Essas foram as notícias da vez. Vamos aqui. Not too long before you'll be joining Almost. us for all the rest of this, but you've got plenty of content in the meantime to keep busy and geared to get. Um, but other than that, um, yeah, um, thank um, you. Um, oh, wait, how do you get the? Um, I think it'll be linked to your anomaly investigation level. Thank you. So if, if it's not high enough, you might need to get back in those anomaly investigations. But yeah, Ninja everyone, thank you so much for coming by. I hope you enjoyed the stream, whether you watched, whether you were in chat, whether you joined. Uh, the hunts themselves are trying to join. Thank you so much. Uh, and they do say, as I always say, it's you the community oh, yeah. that make these streams what they are. But other than that, have a fantastic weekend. I've been Jono. You've been awesome. Sky. See you next time. Fetcher Pesh IG. Maxima Fetcher Pesh. Funky. Desktop. Aqui. Desktop. Desktop lista. Sky. Sky. Funky. Fetcher Desktop. Boom, galera. A live aqui do nosso querido produtor do Monster Hunter, acabou de terminar. Foi uma live muito boa, gostei do, das mecânicas que ele mostrou aqui. Por aqui. Espero, e hoje a Epic Games lhe... Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Deixa o like e comentário. Nos vemos Desktop. nos próximos vídeos. Tchauzinho. Interromper transmissão.